Un saluto a tutti e benvenuti in questo nuovo video incredibile, ha parlato il professor Bava, un professore di economia e che di economia appunto se ne intende, visto che è anche docente universitario, che più o meno racconta quello che qualche giorno fa vi avevo raccontato io per quel che riguarda il calcio mercato, ma naturalmente... I giornali spingevano sulla notizia che la Juve aveva acquistato per un totale di oltre 200 milioni di euro e non si sapeva dove andare a prendere questi soldi. Qualcuno ha invocato anche l'intervento di Kinè che non è arrivato. Qualcuno ha pensato perché la Juventus finalmente è tornata a sedersi nelle poltrone del potere e invece Calcio e Finanza ci racconta la verità. Come sempre vi invito a mettere un bel like per supportare questo video e aspettare la fine del contenuto per commentare con il vostro pensiero non dimenticate di farlo anche perché ci avevano raccontato una cosa che adesso si è totalmente trasformata guarda caso ogni volta che i giornali anche quelli un po colorati raccontano una, una, un, un articolo un evento quasi sempre è il contrario di quello che dicono iscriviti al canale se ancora non l'hai fatto attiva la campanellina per rimanere sempre aggiornato e naturalmente condividi questo video parla il professor Bava e parla naturalmente anche calcio e finanza quanto ha speso la Juve saldo e impatto a bilancio per il mercato del 2024 tra acquisti e cessioni ecco qual è stato il saldo e l'impatto sul bilancio delle operazioni di mercato per il club bianco nero intanto facciamo i complimenti aggiunto che ha portato naturalmente 8 bidoni a detta di tutti i giornali che parlano di calcio però comunque otto giocatori che a mio modo di vedere sono meglio di quelli dell'anno scorso avremo tempo per vederli ma non è di questo che dobbiamo parlare dobbiamo parlare della finanza quanto ha speso la Juventus andiamo a vedere anche eh, per farla breve non mi va di andare a raccontare tutto l'articolo di calcio e finanza anche perché dobbiamo parlare brevemente brevemente delle parole delle parole di eh, del professor eh, Bava che eh, ha detto delle cose che non ha fatto molto piacere né ai giornali e nemmeno agli amici di eh, città laggiù perché avevano raccontato anche loro che la Juventus spendeva soldi che non aveva effettivamente ha speso soldi ma che comunque ha guadagnato e gli avete distrutto un sogno c'era già l'idea di una nuova uh, inchiesta nei confronti della Juventus che però muore immediatamente perché ci racconta Calcio e Finanza che partendo dagli acquisti il club bianconero ha chiuso otto operazioni naturalmente otto bidoni in entrata di cui sei a titolo definitivo stiamo, stiamo parlando esattamente di, di Gregorio, Cabal, Douglas Luiz, Turam, Cop Miners e Nico Gonzalez due invece i prestiti che sono Calulu e Conseisao contestualmente naturalmente la Juventus fa delle operazioni in uscita fra Botta, Uisen, eh, Barrenecea, Ellin Junior, Caio Giorgio, Ken, Sulle, Chiesa, Rugani, Cialò tra quelli che impattano a bilancio e alla conclusione dei contratti di Cesni, Alexandro e Rabiot e alla fine il prestito di Alcaraz che comunque, cosa che naturalmente nel racconto che doveva essere condiviso con il popolo portano a risparmiare dei soldi e portano anche ad incassare dei soldi ma tutto questo naturalmente non veniva raccontato e allora che cosa è successo alla Juventus che stranamente chiude così quanto ha speso la Juventus andiamo a vedere assieme perché tra entrate ed uscite dunque l'impatto sul bilancio 2024 2025 dovrebbe essere secondo le stime positivo per 73,9 milioni di euro non ci possono credere non ci posso credere hanno sbagliato di sicuro perché ci avevano detto che la Juventus ha speso 200 milioni di euro senza incassare nulla Ecco, quindi era ancora sotto. Addirittura c'è stato uno che ci ha raccontato 300 milioni più 200 più 400 milioni più 200 milioni. Eravamo un miliardo sotto, invece se poi vai a fare i calcoli con chi li sa fare, con chi poi te li spiega, come il professore che ha parlato, ecco che viene fuori che maggiori costi di acquisti da acquisti e prestiti 86 milioni di euro impatto cessioni 160 milioni di euro si sono sbagliati di sicuro saldo 73 milioni di euro anzi quasi 74 
attenzione però considerando invece solo saldo il saldo tra gli acquisti e le cessioni per quel che riguarda i cartellini l'operazione definitiva della Juventus è conclusa con un saldo negativo di 103 milioni di euro quindi se calcolate solo i cartellini la Juventus è sotto di 103 milioni di euro se calcoli tutto quello che c'è attorno i prestiti e tutto il resto il risparmio degli stipendi, degli ingaggi perché per Chiesa hanno detto che l'abbiamo venduto per 15 milioni pagato 60 milioni di euro però non ti dicono che hai risparmiato 10 milioni di euro di eh, stipendio naturalmente quando si parlava dei costi della Juventus che vanno ad aggravarsi sul bilancio Chiesa inspiegabilmente ne prendeva 7 milioni di eh, netti, 14 lordi perché c'erano dei bonus. Adesso che invece si va a risparmiare la Juventus, ne prende, i bonus non esistevano più, nemmeno prima esistevano perché non li hanno più calcolati. Quindi se la Juve risparmia questi soldi, questi soldi intanto te li scrivono netto perché la metà è naturalmente fa un altro impatto. Quando invece vanno a vedere i costi del, della, della squadra, i costi sono sempre un pochettino maggiorati e naturalmente scritti nell'ordo, perché se ti scrivo che Rabiot lo paghi, anziché 8 milioni, lo paghi 16 milioni di euro, è lì giustamente, quando poi ti dico che su Rabiot vai a risparmiare 8 milioni di euro, vabbè non è che risparmi, cioè rispetto a quello che hai speso. L'hai capito? Questa era facile, non c'è bisogno che la spieghiamo. E quindi questo era il bilancio, acquisti, cessioni e saldo, attenzione perché ce n'è un altro qua sotto, di eh, schemino, di grafico, di, di cifre che ci dà calcio e finanza, ma che di sicuro si sarà sbagliato, che dice acquisti, cessioni e bilancio, è quello che naturalmente vi dicevo prima, dici meno 103 milioni di euro, ma si saranno sbagliati di sicuro perché la Juve ha speso in tutto 200 milioni di euro e non ha ricavato niente. Adesso per chiudere, giusto per dare un'idea di quello che eh, sta succedendo perché eh, forse qualcuno pensa che perché uno non è laureato in, una eh, in un determinato argomento non ne può parlare. E quindi quelli che ti dicevano che se ti fai il siero magico salvi la vita tua, salvi la vita della tua famiglia, salvi la vita di chi ti sta attorno perché era pelato col camice e laureato sapeva quello che diceva quell'altro invece che ti diceva guarda che secondo me c'è qualcosa che non quaglia perché forse è meglio che ti informi un pochettino era il benzinaio che aveva la terza media ma lo ricordo perché sono stato anche io etichettato come benzinaio con la terza media che si permette di parlare di argomenti che non conosce a distanza di anni la gente purtroppo ci lascia uno dopo l'altro soprattutto gli atleti ultimamente ci stanno lasciando uno appresso all'altro però avevano ragione quelli laureati. Quindi ragazzi, quando io vi dico laureato non è sinonimo di intelligente, prendetevelo come un mantra e portatelo avanti per tutta la vostra vita. E anche se vi laureate in qualcosa, ricordate che non sarete mai intelligenti, ma siete acculturati su quell'argomento. Appena vi cambio l'argomento, probabilmente lì dovete dimostrare di essere intelligenti. E tanti non lo fanno, o dobbiamo dimostrare chi è laureato. Io non sono laureato, cioè la terza media come tutti i benzinai di questo mondo. Tra l'altro ultimamente è meglio non parlare dei benzinai visto che qualche benzinaio impazzito utilizza la pistola anziché per fare il pieno, per mettersela. Però ragazzi io su questo non entro dopo, dopo le Olimpiadi di Frocia 2024. Vale tutto ragazzi, vale tutto. Quindi per chiudere le parole di Bava, mi sembra si chiamasse Bava il professore eh, di economia che dice la Juventus è sostenibile nei prossimi anni perché sta investendo sui giovani entrano quelli della Next Generation perché ha abbassato il monte ingaggi perché ha dato via tantissimi giocatori perché già solo con l'allenatore sta risparmiando ricordiamo Allegri prendeva 9 più 3 più 2 vi ricordate? dicevate 12 milioni di euro l'anno netti questo ne prende 4 già vedi che stai risparmiando non c'è più lo stipendio di Chiesa non c'è più lo stipendio di Alessandro non c'è più lo stipendio di Rabiot e tra l'altro vi dico un'altra cosa, il monte ingaggi più alto della Serie A al momento ce l'ha l'Inter, che è la squadra che deve a questo punto vincere non solo il campionato ma anche la Champions League perché non solo ha i conti in regola ma anche il saldo, anche il monte ingaggi più alto. Sappiamo che l'anno scorso ogni volta che la Juventus giocava contro una squadra si diceva eh vabbè avete il monte ingaggio più alto della Serie A, dovete vincere e quindi spero che anche quest'anno 
si util utilizzerà lo stesso peso e la stessa misura per quel che riguarda il, ehm, il giudicare diciamo le vittorie delle squadre detto questo non c'è tanto da raccontare sulle parole del professore perché sono le stesse cose che vi ho detto io da ignorante con la terza media vi ho fatto vedere nomi calciatori che sono stati venduti giocatori che sono arrivati è normale che se tu cedi c'hai degli introiti è normale che se tu hai una next generation alle spalle che ti porta ai ragazzi giovani come Savona come Bangula è normale che questi calciatori anche se non li tieni alla Juve il prossimo anno ma in questo anno aumentano di valore certo non come Valentin Carboni non come altri calciatori che sono andati in Premier League e poi li sono andati in Championship in, se non sbaglio però comunque fino a non so un Savona 2 milioni di euro si può fare perché 2 milioni e mezzo già è un plus valenza troppo alta altrimenti lo devi dare all'Inter loro fanno 60 milioni e lì è tutto lecito ragazzi chiudiamo questo video così con una piccola battuta per ricordare ai nostri amici prescritti che non dovete credere per forza a tutto quello che vi scrivono solo perché lo scrive Ziliani, Pistocchi o Variali ma dovete anche un po' ragionare Sì, lo so è difficile per voi però ce la potete fare.